我是美食社的芊芊，今天又来到我们想买却又怕受伤害的一集了。没有错，这个就是我去好事多买的蛋糕。大家都知道好事多有卖蛋糕，但是应该很少人会买这一款吧？因为这一款呢，它的重量有三点八公斤，但是到底好不好吃啊？我刚奈，所以今天呢就买回来开箱看看。上面是 Happy Birthday， 其实也没有人生日啊，我只是想开箱它而已。这个呢是三点八公斤，价钱是四百九十九块，其实还蛮划算的。因为如果四百九十九可以买到三点八公斤的蛋糕，其实真的非常的划算。不过应该就只有很多人的聚会才会买，因为三点八我觉得不是一般的人可以吃得完的，大概要二十人才有办法吃完。二十个人烤不烤不还不行。全名叫鲜奶油水果蛋糕，我们来切开看看里面有什么水果。没有蛋糕的刀子，所以就是只好继续用菜刀。上下是两层海绵蛋糕，中间应该是卡士达酱跟这个不知道是什么水果。嗯，就是勾扎比的蛋糕。然后它的这个海绵体啊，吃起来其实有点干呢、欸，不知道是不是因为奶油不够多的关系，就是有点哒哒的。你要吃到外最外面有这一层很多奶油的地方，吃起来才不会太干。然后奶油不是那种奶味很重的那一种，是吃多会腻的那种口味的奶油。来看一下这是什么。橘子，这蛋糕真的太大，我都整个人快不见了。我们再来切一边看看，就有点好奇，它是整块都中间都是包橘子吗？很仰慕其他的水果。好对，哎、欸，可是这块跟刚又长得不太一样。哎、欸，没有啊，它是水蜜桃啦。嗯、我要更正一下，它中间这个是水蜜桃，而且是腌制过的水蜜桃。不过这种蛋糕很像那一种影集里面会出现的那一种什么小孩子满周岁啊，或者是庆祝小孩子什么东西的时候会买的这种款式的蛋糕哎、欸。嗯、我决定直接用叉子挖了。因为反正只有我自己一个人吃，就让我用叉子画吧。我觉得我上次做的水果蛋糕好像更水果蛋糕一点，这全部就只有水蜜桃，就很不水果。吃到现在，我真心的觉得这一项会被我列为成地雷，因为刚前面吃的时候会觉得。我觉得不难吃，可是后来吃到中间的时候才发现，它真的里面就只有包水蜜桃，然后水蜜桃的分量也没有很多，但是因为它便宜啊，可是就会觉得很干，然后又没有什么水果。你居然想用水蜜桃，就想打发我，而且还是罐头的，这什么怪物吗？这个，这应该是色素吧。想吃一口吗？吃到眼神发空的节奏。厌世也没有注意自己手上插的东西，哇，这奶油！最后吃腻的时候，最外围刚好一堆奶油。终于吃完了，今天吃的呢就是好事多的鲜奶油水果蛋糕，其实它根本应该就叫做鲜奶油水蜜桃蛋糕吧，而且还是罐头哎，我觉得它呢很适合，就是如果你家里面要开 party， 然后人很多的时候可以买一块放在那，会觉得很有气势。然后如果你要想它多好吃，我跟你讲真的
。我觉得这个蛋糕二十个人以上吃可能还有点太，觉得太多。我觉得大概四十个人一人分超级小，一小块就不会觉得味道已经很诡异。我自己个人呢、啊，而且它我觉得它的水蜜桃罐头的味道没有很重，然后香草卡士达的那个味道也没有很重，所以我觉得整体味道都还好啊。我觉得有一个最大的败笔是它的海绵蛋糕很干，就你吃到后面的时候，你会觉得奇怪，这应该是蛋糕的口感吗？打妹啊！好，那今天的影片就到这。如果大家对于有什么是你想买却又怕受伤害的东西的话，欢迎大家在下面留言跟我说，我会就是买来开箱看看。好，那今天的影片就到这，非常感谢大家看我的影片，就先这样，拜。还好有买烤鸡，不然我的心里一定会受伤害。在下面留言，我没有想歪啊。